Good evening, everyone. Happy Monday. Happy beginning of the week. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, teacher. Good evening. Go ask for some. Hi, how are you, Jacqueline? Hi, Juan Carlos. Hi, Luis Humberto. Hi, Nancy. Hi, Daniel. Good evening. Good evening, teacher. Hi, welcome to the last week of this model, guys. Bienvenidos a su última semana de modo. <laughs> we have literally five classes left. Counting today, counting tonight, we have five classes left. Contando esta, cinco clases y finalizan. And then next week, it's the holy week. So you'll be, most of you will be on vacation. La siguiente it's semana. Mm -hmm. algunos, <laughs> algunos de ustedes van a estar de vacaciones. No todos. <laughs> Ah, sí, algunos sí, otros no. Who is that? Who is that on vacation? Por otros no me refiero a mí. I never have vacations. Por dos, por dos. All right, me and Andre, we're not having vacations. Everybody else, probably. All right, do you have plans for vacations, guys? Do you have plans for vacations? Is someone traveling, uh, visiting a different country, something like that? Personally, I am not traveling anywhere. I, I uh -huh. visit my work. <laughs> <laughs> I'm visiting my office on vacation. Sad. <laughs> All right. So, do you guys remember what we were talking about last week? ¿Cuál fue el último tema que vimos la semana pasada? ¿Quién recuerda? Nobody. <laughs> Teacher, yo voy camino a casa. All right. De... Pues me conecto y participaré cuando llegue a la casa, ¿no? De acuerdo, que Thank you, André. All right, antes de Gracias. iniciar a repasar, vamos a chequear cómo van con la plataforma, ¿ok? So we can have a better look. Para que puedan tener cada uno visibilidad de qué tanto van avanzando o cómo van, right? Remember, okay. this is literally the last week, so we better finish as soon as possible. Um... Vemos entonces ahí en pantalla, vamos a ir mostrando cada uno. Okay. Alexa, Marcela, Cibrián, tienes a la tarea 3 y el midterm. Falta la tarea 4, que es en las tareas de esta semana y el examen final. Ana Espinosa, ya lo terminó todo, muy buen trabajo, Ana. Eh, André, ajá, André, me debe dos tareas, <ríe> la semana 3 y la 4. Sorry, te hiciera me pongo al día. <ríe> de acuerdo, y el final. Belvin, okay. parece que también está con todo. David Emanuel Ponce, igual, ya terminó la plataforma. David Inocente Mundial, igual. Era Ivin Nestalí. Sí, también ya la terminó. Luego tenemos, quiero ver, Erling Melquisede, casi, solo falta el, el final exam. De ahí tenemos a Gerson Ezequiel. Faltando la tarea, la tarea 4, la de esta semana, y el examen final. Henry ya la completó. Jacqueline, tenemos hasta la tarea 3, nos falta la tarea 4 y el examen final. Eh, Jessica Blanco, también, tarea 3 y 4, y examen el midterm y el final, nos hacen falta, Jessica. Eh, José Daniel Castro, ah, no, Daniel, usted también me debe. <ríe> tarea 3 y 4. Y el final exam, ¿ok? Hoy termino, hoy termino. <ríe> de acuerdo. Then we have José Luis Torres. José Luis, vamos a retomar esa tarea de la cuarta semana. No puede quedar en 40. <ríe> y luego el final. Juan Carlos, igual. Hay que cambiar este de la cuarta semana y el final. Ok. Genia, Marisela, necesitamos que complete la plataforma, por favor. Eh, igual Luis Humberto y Moisés Ernesto Figueroa están debiendo todas las actividades de la plataforma. Espero que esta noche queden al día. <ríe> Katy, Nancy, Katia, tarea 3 y 4 estamos pendientes y el final. Eh, Oscar Giovanni, igual tarea 3, 4 y el final pendientes. Pedro Ramírez, solo falta la tarea 4 y el final. Eh, Sonia, tarea 4 hay que retomarla, tiene que quedar por lo menos en 90, 100 y el final exam 
Y Belmin igual. Tarea 3, 4 y el final work pending. All right. Les muestro el libro de calificaciones directamente para que sepan cómo van. Ok, para que se puedan poner al día o retomarlo. Si en algunos salieron con la nota muy baja, lo pueden retomar. No hay problema. Ok. And then vamos a chequear entonces las tareas. Teníamos la semana pasada vimos hasta la número 4, que sería la del jueves. Y vamos a ver la número 5 entonces, solo para cerrar la semana, por si les quedaron dudas. Ok. So, number 5. Choose the correct form of the verb. My neighbor is soccer tomorrow. Playing, playing, playing. ¿Cuál escogerían ustedes? My neighbor is playing. Playing. Correct. My neighbor is playing soccer tomorrow. Very good. Then a number two. I am right now. Swimming. Yeah, it will be the last version. Then we have, no, I think it's this one. What are you these days? What are you doing these days, right? Number four, people are? Cutting too many trees. Cutting too many trees. I am? Seeing my friend tomorrow, okay? We hit send yeah. and then you have it, right? Con eso completaríamos la tarea tres de la semana, la, bueno, la tarea cinco de la semana tres, okay? okay? Para que le puedan dar un repasito ahí, para que si la van a hacer todavía ahora, pues ahí la tienen ya las respuestas, okay? And then we begin with homework number five. Vamos a iniciar la sección cuatro las tareas de la sección 4 para que la puedan resolver entre ahora y mañana máximo, para que todos terminen la plataforma rápida. Ok, so nos vamos a unit number 4. And in this one, homework number 16. Choose the correct response. Mike Hernandez, IT department. ¿Cómo iniciaría la conversación? Nice to meet Hello. you. I don't work here. Oh. Hello. Hello. This is Maria from accounting. All right. Letter A. I would like to report a problem. Sure. Wait a minute. I am busy right now. Or oh, what is the problem? What is the problem? All right. We're going to go with that one. How can I help you? I would like to report a problem with my computer. I don't need your help, but thank you. I'd like to report to the Exactly. Number four, what seems to be the problem, Mr. Campos? I have a headache. My computer doesn't turn on. I don't remember. I would second. say this one. <laughs> yeah, the second one. It's a good reason to call tech support. Una buena razón para llamar a soporte técnico. My car doesn't start. There is no toilet paper. Funny noise in the CPU. Sure, funny noise in the CPU. The third one, all right. And then you have it, right? Con eso terminaría la tarea de ahora por la noche para que inicien la de esta semana. Si la pueden completar las cuatro de esta semana, that would be perfect. Okay, so now we're going to go to the students manual. And we're going to continue talking about present progressive to speak about temporary situations. ¿Qué clase de cosas son temporales? No estamos hablando de cosas que están pasando ahorita en el momento de la acción, de la conversación. Estamos hablando de cosas que empezaron a pasar hace un ratito y continúan ahorita, pero van a terminar dentro de poco. En ese escenario, a eso se refiere con temporary situations. No es lo mismo que ongoing situations, 
que sería como right now we are having a class. Right now we are speaking. Right now I am teaching. Okay, eso sería cosas de presente progresivo. Cosas pasando hoy, ahorita mismo, en el momento de la conversación. La misma estructura de present progressive también la podemos usar para hablar de situaciones temporales. Por situaciones temporales, le repito, nos referimos a cosas que iniciaron en el pasado, puede ser pasado cercano o muy lejano, continúan pasando ahorita y van a terminar dentro de poco. Por eso son temporary, right? Porque ya dentro de poco terminan. Por ejemplo, the module. Nosotros este módulo lo terminamos dentro de poco, así que, y lo empezamos en pasado, right? Ya pasó la fecha en que lo iniciamos, ya llevamos varias semanas en él y termina dentro de poco. Entonces, yo puedo decir, I am teaching, I am teaching module number two this month, ¿ok? La frase this month especifica que es un, pro, es un proyecto que va a terminar pronto. This month, este mes. Okay. Si yo hablo en futuro con la misma estructura, le pongo tomorrow, etc. Right? Next week, next month. Pero también lo puedo usar para situaciones temporales que empezaron atrás, siguen ahorita y terminarán dentro de poco. Okay. I am teaching module number two this month. You guys are cursing module number two this month. Ustedes están cursando el módulo dos este mes. Y con la expresión este mes, yo aclaro que aunque esté hablando en progresivo, me refiero a una situación temporal, right? Y ahí tienen ejemplos. Por ejemplo, I am reading a new book these days, right? Diciendo que el book, el libro, dentro de poco me lo acabo, right? Or number two, for example, Wendy is having a meeting at this moment. Wendy se está reuniendo en este momento, ¿ok? Quiere decir que su reunión va a terminar pronto. We are taking an English course. Indicando que el módulo va a terminar. El curso va a terminar. So I want you to think. I want you to think of what activities tem that are temporary you are doing these days. Quiero que piensen en qué actividades temporales están llevando a cabo estos días, ¿ok? For example, if you're in a project, si está en un proyecto, si está en una evaluación, si está en exámenes, está, si usted está evaluando a alguien, etc., o un proyecto nuevo en el trabajo, etc., right? I want you to think about something that is happening right now and will finish soon. Quiero que piensen en actividades que ya que empezaron hace un ratito, Siguen ahorita y van a terminar ya dentro de poco para que puedan utilizar esa estructura. Es la misma, presente progresivo, sujeto, verbo to be, verbo con ing. ¿Ok? Sujeto, verbo to be, verbo con ing. I am teaching a module this month. Y el time expression que sea indicando temporalidad. Este mes, estos días, esta semana, este año, etc. Right? ¿Por qué? Vamos a pensar en esas actividades porque vamos a la actividad número cuatro que hay en, modo, en el libro. Es your turn. Role play a chit chat conversation about the temporary activities that you and two other colleagues are doing these days. Van a hacer una conversación en las salas. Van a entrar a las salas. Los que puedan, van a entrar a las salas y a crear una conversación con sus compañeros usando ya sea presente simple, todas las formas de presente simple que ustedes ya manejan. Y presente progresivo, tanto futuro, presente progresivo para cosas pasando ahorita. Pero la que sí o sí tiene que haber es presente progresivo para cosas temporales. Actividades que van a terminar ustedes dentro de poco. ¿Ok? Así que, you're gonna have 10 minutes. Van a tener 10 minutos. Recuerden que queremos ver expresiones como this days, this week, this month, this year. Ustedes lo mencionan, right? Today, today and tomorrow for three days, etc. Lo que queremos es que ocupen la misma estructura present progressive para hablar de cosas temporales dentro de su conversación. Obviamente no todo va a ser solo temporal. Pueden lo que les decía, ocupen las demás estructuras que ya manejan, incorporen esta ya ahí, right? Remember, it has to be a ongoing conversation. Recuerden, tiene que ser conversación ida y vuelta fluida, sin, sin detenernos buscando qué me toca decir, right? Y la idea es que la hagan conversación, no pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, conversación. 
le agrego comentarios, le agrego una idea, le agrego una frase, le agrego el por qué algo, right? So, the rooms are going to be open right now. Las salas están abiertas a partir de este momento. A partir de las 8.17 tenemos 10 minutos para hacer esta conversación. Luego regresamos acá y revisamos cómo vamos. ¿Okay? Pueden ingresar a las salas. Tienen 10 minutos. Hi, teacher. Hi. Eh, soy Belmi. Dígame, Belmi. Eh, fíjese que ahorita no, no puedo entrar a la sala porque estoy en otra actividad. Entonces nada más estoy como oyente. De acuerdo, Belmi. Uh -huh. Está bien. Thank you. Gracias. Bueno. Uh -huh. Hola, teacher. Hi. Dígame, Gerson. Eh, fíjese de que yo ahorita no puedo entrar a la sala que estoy en una reunión de de tesis, yo estoy en mi tesis y una vez al mes me atiende el asesor, entonces justamente ahorita estoy en reunión con él y estoy como oyente Ay, me disculpo porque sí, este no, no voy a poder participar en las actividades ok, no va a poder participar ahorita sí, ahorita él me atiende una vez al mes entonces normalmente me tardo entre hora y media a dos horas para poder saldar todas las dudas porque luego es un poco complicado con eh, reunirme con él entonces okay. pero igual yo cuando ya esté eh, disponible yo, yo le comento all right perfect then thank you Gerson gracias
All right, let's see how we're doing. <laughs> Have we completed the task? Completamos la simulación? Oh, we are need 10 minutes. All right, everybody is in the same thing? Todos estamos en la misma página. O ya yeah. terminaron algunos? No, no. I need more. I need more time. <laughs> All right, then you got it. I'm going to open the rooms. Van a abrir las salas. Tienen 10 minutos a partir de las 31. Pueden ingresar en este momento. Thanks.
Okay, now that we're all back, before we begin with the conversations, we're going to take attendance, okay? Antes de iniciar con las conversaciones, vamos a pasar la asistencia. So please be ready when I call your name, all right? Lunes 27, estamos... Yes. Wait a minute. Okay, tenemos Alexa, Marcela, Cibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Uh -huh. Present teacher. Thank you. Eraibin Neftali Medina. <coughs> Present teacher. Thank you. Arlene Melquisede Castro. Present teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro. Present. Thank you. Jose Luis Torres Rivas. Juan Carlos Fuentes Cedillo. Me escucha, teacher. I am here. Yes, Juan. <laughs> yes. Genia Maricela Aparicio. Se le fue la señal. Sí, ¿verdad? All right. Luis Humberto González. ¿Qué? A mí. A mí se me fue la señal. ¿O a quién? Si me escuchan. Volví. Me escuchan. Yeah. Ah. Ya pasamos a asistencia, teacher. Ya no está. Pero la reacción de Jacqueline ahorita. Ay, para que regresa. Ahora no. libre. Ya me voy si quiere, Jacqueline. Nah. Voy a abrazar la camita un rato. Vamos a seguir entonces. Que faltan algunos con asistencia. Luis Humberto González. No lo alcancé a escuchar, si dijo presente. <ríe> Moisés Ernesto Figueroa. JC, I am here, teacher. Ya va por la. Yes, JC, I got you already. Okay. Um, yes. Nancy Katia, Nancy Katia María. I am here, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbal. Present, teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Y Present teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present teacher. Thank you. Y David Emanuel Ardón. All right. Let's see. Ok, vamos a escuchar sus conversaciones entonces. Let's hear group number one. Give me just a minute. Perdón, teacher. Eh, eh, José Luis Tor. Eh, quiero ver. José Luis Tor. Sí, ya le, ya le puse asistencia a José Luis. Ya me había contestado. Eh, no, aquí estoy. <ríe> Qué bárbaros. Qué bárbaros. Estoy con mis datos, no hay excusa. Okay. Gracias. All right, all right, so, mi amor, y que me quedo sin datos. All right, vamos a escuchar a la sala 1, entonces tenemos a Daniel Castro, Jacqueline Yvonne y Nancy Katia María, los escuchamos. Gracias. <ríe> Ahorita le transfiero 20 dólares, dicho. <ríe> Muy amable, joven. All right, room number one, iniciamos. Daniel, Jackie, and Nancy, please. Okay. Okay, ya quería dormir. <laughs> no. Okay. Good morning, ladies. What are you going to do these days? Hi, guys. Tomorrow I am working in the immigration. 
and I am doing a deployment in production environment these days. And you, Jacqueline? Hello, I am finishing some report with. I have to deliver. Is they what are you doing this day? I recently started with the installation of an automated electric panel. We are working on it with my team in with hub to finish next April. Because in my work, we are going to stop five days in the day of April 28th is already committed. And Jacqueline, what are your reports about? My report are financing open. I've been working on the report for two weeks. Um, what did you a letter? Um, I think that question is for me. Um, thank you for your question. Uh, you saw me angry face. I going to eat. I am. Um, <laughs> wait me, please. I am eating beans, bread, cheese, and coffee at this moment. Um, I going to eat. I am very angry. Good luck in your project, Daniel. And Jacqueline, I hope you finish your report soon. I see you other day. Bye okay. bye. Thank okay, you. Thank you. Finally. <laughs> very good job. Um, congratulations from number one. That conversation was very fluent. Una mata que le quita la asistencia. Joking. All right. So. Good job with the fluency, guys. Very natural, the conversation. Also, you were using different <laughs> versions of the present progressive. So, good job. <laughs> good job with that. Así que muy buen trabajo, sala uno. Lo felicito. Okay. A continuación, vamos a escuchar a la sala dos, room number two. Tenemos a um, David Inocente Munguía y no, sala tres, perdón. Alexa Cibrián. Moy y Pedro Salazar. Sí, no me equivoco. Sí. Comenzamos. Hello, everybody. How are you? Hello, Alexa. I'm fine. I am studying English. Today and later, I am going to prepare a report for, for my boss. The report is due tomorrow. It's a report and I expect to finish it in three days. Oh, good. I am reading the operation report this moment. Alexa, when do you finish reading the report? The report is for the meeting today. Pedro, how often do you meet with your client? I have a meet with a new client tomorrow in the morning. I usually meet three times a week with my clients. And um, what other activities are you going to do this week, Alexa? I am preparing the financy statement, then I am sending the report to my boss tomorrow. Okay, they all have a lot of work. Remember, next week is vacation. What about Jupiter? I am planning to go on a trip to Guatemala next week. And um, what about you, Alexa? I am pl planning to spend to home with my family. Okay. See you then, guys. See you later, guys. See you later, co-workers. Finish. 
Very good job, room number three, Alexa, Moy, and Pedro, talking about temporary situations in the near future y el futuro cercano. Very good job with that. Very fluent also. Muy bien usada la gramática, los felicito. A continuación, vamos okay. con la sala cuatro. Tenemos a José Luis Torres y a Juan Fuentes. Los escuchamos. Ok, uh, we'll start. We'll start. Uh, activities that are happening and that have to end. Good evening, Joseph. Uh, it's good to see you. How are you? Hi, Daisy. Nice to see you too. Uh, Joseph, uh, how was your weekend? Um, my weekend is very good. Uh, day day, I am um, work in Rea Cano. I am half ways your two weekend. Mm, well, on Saturday, I had to work all day until six in the afternoon. And I have pending activities that I must do on Sunday since we are preparing for the end of the month business closing. Uh, we are also preparing the activities for our clients on Wednesday. On Wednesday. Uh, how are you doing your pre-inventory today? I am already very advanced. I have to like finish it so I beat the day end of the month. So finally, inventory. JC and your business closing is going to work. Well, it's quite tedious to do. Is every month, but we are quite advanced, and we hope to deliver it on April first. Um, I was a pleasure to wait you. Uh, have a good day. See you later, guys. Okay, bye bye. Very good, excellent job, room number four, Jose Luis and Juan. You were very fluent with the conversation. Ocuparon gramática tanto simple present for future, que es el que menos se ocupa, y ustedes lo, lo incorporaron aún to talk about future activities que ya estaban planeadas, simple present, muy buen trabajo. And obviously you use the present progressive tanto para future como para temporary activities, que es lo que estamos buscando. Muy bien, muy bien hecho eso. All right, so now we're going to talk about tonight's topic. Vamos a hablar del tema de esta noche, jóvenes. Give me just a moment. I'm going to find the screen. Okay. I'm going to just load in the presentation. So let's take cargando la presentación. Give me one moment. We're going to learn how to report problems, okay? So we're going to start doing a reading. We're going to talk a little bit of grammar, but first we're going to do a reading in a situation. Imagine yourself in this specific situation, right? Imagínense estar en una situación más o menos como la que vamos a leer en este momento. I need volunteers. Vamos a hacer bastante lectura a continuación, así que voy a ocupar sus manitas. Se ocupan que levanten para lectura, okay? Vamos a leer. Así que ocupamos voluntarios, levanten la mano y los vamos asignando. Para esta primera presentación ocupamos dos voluntarios. Uh, la primera persona lee estos dos párrafos y la última persona lee estos, estos dos, esos tres. Los demás dejen la mano arriba porque hay más, hay más PPTs que son de lectura, así que igual vamos a ir asignando. Eh, Alexa, pues, los primeros dos. Imagine that you are visiting friends or family in an English speaking country. You need to have a few pieces of clothing professionally cleaning for, for a party. So you take them to a dry cleaner. When you go to get your clothing from the cleaners, the man working there is friendly. He hands you the closet, smiles, and says, That will be 2150, please. No, la haga el payasito. Ya me imagino cómo es de ser. A de ser el juego. Puro guasón. Todo okay. riendo. Bien, vaya. But, but you see a problem. 
There yeah. is now a hole in your favorite shirt and your pants have changed color. You are very unhappy. But how do you express this effectively? Most of you do not enjoy complaining, but sometimes we must do it to get a solution. Y lo último. An effective compliant often has three steps explaining the problem, starting your feelings and asking for action. All right, thank you. So let's think about this scenario. Pensemos en ese scenario. Dice, imagine you're visiting your friends or your family in an English-speaking country. So that's the un país donde se habla full English, right? And you need clothing, right? Necesita usted llevar su ropa a la dry cleaner, right? You take them to the dry cleaner, and when you go pick up your clothes, they give you the clothes and they charge, right? Cuando usted llega a recogerla, se la entregan y le cobran, right? Todo bien está ahí. But you see a problem. There is now a hole in your favorite shirt. Pero usted nota un problema. Cuando le entregan su ropa, ve que hay un agujero en su camiseta favorita o en sus pantalones favoritos se destiñaron, cambiaron de color, right? Obviously, you are very unhappy. Obviamente, estamos molestos, right? No estamos contentos con eso. But how do you express this effectively? ¿Cómo puedo yo expresar esta situación, right? Most of us, no dicen, we did not enjoy complaining. La mayoría de nosotros no, no disfrutamos quejarnos, right? No es que uno se queje porque uno quiere. But sometimes we must do it to get a solution. Pero a veces es necesario quejarse para que nos solucionen, right? So, it says, an effective complaint often has three steps. Por lo general, para poner una queja, para quejarnos de algo, o para denunciar algo. We need to explain in three process, in three steps. First, we explain the problem. We state the feelings, how are we feeling about the situation, and we ask for action, right? De nada sirve quejarse solo por quejarse. Hay que seguir un orden, incluso en la gramática para cómo expresar una queja, right? So we're going to talk about that. Vamos a leer esa parte entonces. Step number one, explaining the problem. Ocupamos dos voluntarios para esto. Nancy nos ayuda con la primera parte desde explain the problem hasta, so here are phrases for your problem. Ocupamos un voluntario más para leer los ejemplos, por favor. Belvin nos ayuda con esa parte, por favor. Y luego tenemos esta otra que igual necesitamos dos voluntarios. Eh, José Luis nos ayuda desde el inicio de esta hasta a little cold. Y que vamos una persona más para terminar de leer esta paquete. Jacqueline nos ayuda hasta des, uh, a terminar esto. Ok. Eh, vamos con la parte uno. Acuérdense que faltan más paquetes con los demás pasos, así que no se preocupen. Nancy, iniciamos acá, por favor. Ok. The first step is to explain the problem. To do it effectively, you must use polit respect language in English polite language is usually indirect. For example, if you are at a restaurant and the server forgets to bring your drink saying, you didn't bring my drink, maybe too direct. It may sound critical and cause the server to become defensive. So here are a few phrases you can use to politely explain your problem. Thank you. Let's start with, I think you may have. Oh, hi. I think you may have for getting to bring my green. Here is another opening line. I am sorry to have to say this, but hi. How is going? I am sorry to have to say this, but I noticed some damage to my damage. clutch. Damage. Uh -huh. Damage to my clutch. Thank you. Let's continue. Okay. 
Jose Luis. Or you can simplify it, it with the words. I host it not, not with it. Uh, hi, how's, how's it going? I hope it's not notice some damage to to my cloning. Here's another user user rules. Uh, yes, farms, phrase. farms, phrase. Ah, pardon. phrase. I'm sorry to brother. Do good. Hi, hi there. I am sorry to brother. Do good. My hotel room is a light call. Or you my size. 10 cents to be a mistake. Thank you. Jacqueline? Hi, how are you? Still seeming to be mistake. On my billing standing, I think you my my how over over overcharge over shy over me no not the intellect example uh, the is fair spear the speaker the speaker was also to prefers that it's meant to be a mystery and in in drink you might have uh -huh. thank you all right so going backwards vamos a retroceder un poquito paso número uno para poner una queja en inglés i explain the problem right how do I explain the problem? I can use certain expressions. Para explicar el problema, yo puedo usar algunas frases. Algo que siempre queremos es ser educados, right? We want to be polite. We want to use respectful language. Y queremos usar lenguaje respetuoso, right? In English, polite language is usually indirect, right? Por lo general, en inglés, el lenguaje más educado es indirecto, okay? Y nos da un escenario de nuevo. Imagínense que está en un restaurante y el mesero o la mesera se le olvida traerle su bebida. Si usted viene y le dice, hey, se le olvidó traerme la bebida, es muy directo, hasta, hasta grosero, right? You didn't bring me my drink, <laughs> right? Es muy pesado. Pero tengo la otra opción. Here are a few phrases que podemos utilizar. Let's start with, I think you may have. Esa es la primera frase que tenemos. Yo creo que a lo mejor, eso quiere decir, I think you may have. Yo creo que a lo mejor usted, y le dice, hay un, hay un detalle con esta expresión. I think you may have forgotten. Si se fijan, el verbo está en pasado progresivo. Pasado, eh, pasado participio, perdón. Forgotten. Entonces, si ustedes quieren usar esta expresión, I think you may have. El verbo que le siga tiene que estar en participio, pasado participio. Si no se han memorizado los verbos, como les dije al inicio del módulo, presente, pasado y participio, esta, esta expresión sería un poco más difícil de usar. Pero si no queremos usar esa, tenemos otra opción. Nos dice, podemos simplemente decirle, I'm sorry to have to say this, but siento mucho decirle esto, pero... Y miren, por ejemplo, dice, mm, siento mucho decirle esto, pero... Acabo de notar que se dañó mi ropa, right? Entonces, son diferentes expresiones que ustedes pueden usar para explicar el problema, ¿ok? Idealmente lo que no queremos es ser directo, usted no hizo esto o usted me hizo esto, right? <risa> Sino como expresiones que nos introduzcan a explicarlo. Y nos dice, oh, podemos simplificarlo todavía más. Y podemos solo decir, I just noticed, me acabo de dar cuenta o acabo de notar, ¿ok? Acabo de notar daño en mi ropa. I just noticed some damage to my clothing. O la más común, I'm sorry to bother you. Esto no es brother, es bother. Bother es molestar. Molestar. Entonces es como, mm, siento mucho molestarlo. O disculpe la molestia. Pero ya le dice usted cuál es el problema. Usted ya explica. Right? O le puede decir, parece que hay un error. Y le dice que es lo que está malo, ¿no? There seems to be a mistake, ¿ok? Usted, mire, miss, there seems to be a mistake. The class starts at eight, not at nine, <laughs> right? Y así. Entonces, si hay diferentes opciones con las que ustedes pueden introducir el tema, 
y explicar, que es el paso uno para quejarnos, ¿verdad? Explicar cuál es el problema, ¿ok? No se trata de solo tirarlo al aire y decir qué es, hay que introducirlo con una expresión, ¿verdad? Right? Entonces ustedes pueden decir, acabo de darme cuenta que I just noticed y dicen el problema. O I'm sorry to bother you, disculpe la molestia y le explican el problema. There seems to be a mistake, parece haber un error y le explican el problema. Ustedes tienen diferentes opciones, ¿verdad? Right? Now, step number two, state your feelings. Etapa dos de quejarme, ya expliqué cuál es el problema. Ahora continúo con expresar cómo me siento por ese problema, right? So we're gonna hear, we're gonna have some reading. Ocupamos voluntarios para lectura. Veamos, levantamos la manita para ir asignando. Vamos tres personas para esta PPT, para este, para este slide. Alexa, nos ayuda con la primera línea y el primer párrafo, por favor. Vamos dos voluntarios más. Moy, el tercer párrafo y la línea de ahí. Y ocupamos... Um, Nancy nos ayuda con los últimos dos párrafos. Leamos. Say your feelings. The second step is to say how you feel about the problem. This step is not necessary. It will depend on how bad the problem is. Some problems have an easy, quick solution. For example, for the paying people that they forgot something or overshare, you usually leave legs to a speedy solution. Leads. Leads. Okay. ¿Cómo era? Leads. 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 Leads to. Lleva a. Por si lo quieren notar, leads to. Lleva a. Uh -huh. Okay, let's. But imagine uh, that you are receiving poor service at a hotel or restaurant, or that a repair shop has damaged your belongings, or maybe there is a continuing issue at your apartment building. In this case, you may need to express how you feel. Always begin with step one, politely explaining the problem. Then you can use phrases like this is or it is, followed by one or more descriptive words. Let's hear an example of someone telling the building manager about a problem. Hi, Vanessa. I'm sorry to have to say this, but there is still a mouse problem in my apartment. This has been an huge issue for three months now. It is unacceptable that the problem hasn't been resolved. Very good job, and to participate on. So yes, decíamos, step number one, explain the problem, usando frases, frases que sean amables, adecuadas, right, educadas. And step number two, say how you feel about the problem, okay? Now, nos dice, este paso con frecuencia puede o no ser necesario. Depende bastante de qué tan malo es el problema, right? Si es algo que se soluciona rápido, Quizás no necesitamos decir cómo lo sentimos al respecto. Pero si es algo que no, que ya viene pasando, etcétera, pues quizás sí es necesario reforzar expresando cómo nos sentimos sobre eso, right? Ok. Eh, y nos dice, always begin with the step number one. Siempre iniciamos explicando el problema con frases como las que ya veíamos. Ok. Y tenemos el ejemplo que Nancy nos leía. Vanessa, acá alguien está escribiendo a Vanessa. Le dice, hi Vanessa. Lamento mucho tener que decirle esto, pero todavía tenemos el problema de ratas en el apartamento, right? Y aquí le dicen, este ha sido un, un problema ya por tres meses, ya va siendo un problema. Ahí sí es necesario que le diga cómo se siente. It is unacceptable. No es aceptable que, yo, que este problema no haya sido resuelto. No es aceptable, right? Entonces ya usted le está explicando que se rehúsa a seguir con eso, right? So, no es lo que digamos, es cómo lo digamos. Y hasta para eso en inglés, para quejarnos o pedir algo, hay que seguir un orden, right? 
So we have this, the options in here. Acá, obviamente, solo es un ejemplo. Usted no necesariamente va a salir es un acceptable. Usted puede decir, I am worried that, ok, imagínese que usted está preocupado y le dice, I am worried that this can be an infection, right? Usted me preocupa que esto pueda causar una infección. O I am scared that they are going to eat my food, cualquier cosa. O me asusta que se vayan a comer mi comida, etc. Right? No necesariamente van a ocupar esta frase. Solo les está dando una idea para que ustedes expresen cómo se sienten si es un problema que ya lleva varios ratos pasando, right? And then we have a step number three, which is ask for action, okay? Una queja solo porque si no nos sirve de nada, tenemos que pedir algo, right? Pedimos que tomen acción, que tomen cartas en el asunto. Vamos a leer esto entonces. Ocupamos igual tres personas, por favor. We need three people. Ok. Moy, nos ayuda con los primeros dos párrafos, por favor. Pedro Salazar nos ayuda con los ejemplos de en medio. Y André nos ayuda con lo último. All right. Ok. Ask for action. The third step is to ask for action to be taken on the problem. This is an important step. Some people do steps one and two, but forget step three, three, three. Depending on who the listener is, you or they may need to ask someone else to take action. In such case, uh, ask for the store's manager. Here is how you can do that in person. Could I please speak with the manager and by phone? Could you please redirect my call to the manager? Other times the list listener can solve the problem themselves. You can use direct question to ask for action. Listen a few examples. Will it be will be possible to remember me? Is there any chance you could turn help up? Thank you. All right. So the third step is to ask for action to be taken on the problem, right? Por lo general, el problema que cometemos es quejarnos por quejarnos y no pedir una resolución o una acción, right? Se nos olvida. Llegamos paso uno y dos, pero se nos olvida el tres, right? Depending on who is your listener. Depende de quién sea la persona que nos está escuchando, nuestro interlocutor. We may need to ask someone to take action. Deberíamos o sería, podría ser necesario pedirle a alguien que tome cartas en el asunto, right? En estos casos, uno puede pedir, por ejemplo, el gerente, el gerente de la tienda, el gerente del restaurante. Y entonces podemos usar expresiones como Could I please speak with the manager? Si es por teléfono, could you please redirect my call to the manager? Redirect my call to the manager, right? O podemos usar would it be possible to y un verbo en presente simple. Would it be possible to call your manager? Would it be possible to reimburse me? Sería posible que me reintegren, right? O esta otra. Esta es la más común usada con la gente nativa. Is there any chance? ¿Hay alguna posibilidad? Is there any chance you could turn the heat up? ¿Hay alguna posibilidad de que encienda el calefactor? Right? Is there any chance you could reimburse me? You can give me my money back? Right? Dependiendo. So. Paso uno. Explain the problem. Paso dos. Express how you feel about the problem. And step three, ask for action. Son las tres partes para poner una queja, okay? So we have some expressions, okay? También para pedir que nos ayuden con algo, también podemos decir, disculpe, pero me podría ayudar. Y dice, I'm sorry, could you help me with? Y ahí vamos, right? Y aquí tiene algunas expresiones que usted puede utilizar. Disculpe por decir esto, pero oh, quisiera hacer una queja formal sobre, y ahí voy, okay? Mm, I'm afraid I'd like to complain to you. Mm, me temo que me tengo que quejar con usted. Okay? Excuse me, but I'm really not happy with. Disculpe, pero de verdad que no estoy contenta con. Y empieza, right? 
Disculpe, parece que hay un problema con, y así vamos, right? There appears to be something. Parece que hay algo equivocado y así. Son expresiones que ustedes, todas estas ustedes las pueden utilizar para iniciar a explicar el problema, right? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos molesta, right? Luego, and then, oh, opciones o expresiones que podemos ocupar, no es aceptable, no es gracia, ok, me siento tal, me parece tal cosa, right, yo no estoy feliz, I'm really not happy, ok, no estoy feliz con esto, o I have been waiting, he estado aquí esperando, etc., right, y luego pues pedimos una solución, ok, those are the three steps that we have for a complaint, o para pedir también para reportar, reportar errores, right? Cuando pasa algo. So, I'm going to stop sharing here y me voy a, nos vamos a ir al manual. Give me one moment. Just going to stop this. Bueno, ahorita le comparto. And we're going back to the student's model, right? Okay. Me confirman si ya pueden ver el manual. Yes, yes teacher. Perfect, thank yes, you. Yes, I can okay. see. Thank you. Okay, so we have a question in here. Do you ever call tech support? When do you do it? Vamos a contestar esta primero, okay? Do you ever call tech support? When do you usually do it? ¿En qué escenarios usted llama a tech support? Esto lo vamos a hacer en forma de conversación, ¿ok? Uno de ustedes le pregunta al otro y el otro le contesta y le explica a detalle. Nótese que no van a hacer una representación de reportar un problema. Quiero rep no. Ahorita van a contestar entre ustedes esta pregunta. Do you ever call tech support? When do you do it? Okay. And I'm going to give you my answer as an example. Yo le voy a dar mi respuesta como ejemplo. Okay. Um, do you ever call tech support means? Yes, I actually call tech support very frequently because in my house, I don't know for what reason, the internet is always failing. En mi casa siempre falla el internet. So I am always calling tech support from Tigo. They never fix it, but I am always calling them. <laughs> okay. When do you do it? I do it every day, pretty much every week. <laughs> All right. Vamos a hacer esto individual mejor. Vamos a contestar estas dos preguntas ustedes. ¿En qué escenario llaman a tech support? Puede ser del trabajo, puede ser de su día a día, de sus casas, etc. ¿En qué escenario de su, de su videojuego, de su servicio de cable, de lo que sea? Entonces, vamos a contestar estas dos individuales ahorita. Escriban la respuesta, que sea una respuesta así conversacional, como la que yo les acabo de contar. In my house, in my area, donde yo vivo, en el área donde vivo, where I live, the internet service is really bad. So, every day I lose internet. Then every week I have to call Tigo support. Okay? Les doy como un preámbulo. En, la, en el área donde yo vivo, el internet es muy malo. Entonces, todos los días se me va el wifi. Así que todas las semanas yo llamo a ti, ¿ok? Y así. Entonces, traten de contestar esa pregunta individual. Ahorita les voy a dar cinco minutos para que la contesten individual. Ay, qué teacher. <ríe> All right. Y luego me las comparten. Diga, Juan. Hay que sí, le decía. Ah, ok. Con el inter. <ríe> Yes, se nota. <laughs> All right, tienen, le voy a dar los 9.22, le voy a dar hasta las 9.30, tienen 8 minutos para que puedan contestar estas preguntas de la manera más conversacional que puedan, ¿ok? Tienen 8 minutos a partir de este momento. Es individual, escríbanlo y luego me comparten sus respuestas.
Okay, it's time. Let's check your answers. Levantemos la mano los que terminamos y vamos a escuchar sus respuestas a la una. Do you ever call tech support? When do you do it? ¿Alguna vez llaman a soporte técnico? ¿Y cuándo lo hacen? ¿En qué escenarios? Right? Let me hear your answers. Déjenme ver su respuesta. Veamos. Let's raise the hand. Levanten las manitas para irlos escuchando en orden. Um, Juan Fuentes, primero, por favor. Okay. Uh, do you ever call support? Um, yes, of course. Whenever I have problem with the electricity, I have to call uh, the call center since it is important to have that supply since the food in the refrigerator is ruining when there is no life for a long time. It is also important because almost all the items work with electricity and that makes the days more boring. <laughs> yes. <laughs> and where do you do it? Um, I rarely do it. It usually happens when there are electrical storms. 
All right, very Bast good answer, Bast Juan. Bastante, bastante avanzada la respuesta, Juan. Muy buen trabajo. Thank you. Alexa Cibrián, por favor, la escuchamos. Uh, I call tech, tech support when I have lost my work email password. They respond weekly and solve the problem. Very good, Alexa. Perfect answer. Another scenario, right, where we do that. Jacqueline, you want to go forward. And um, do you ever call call the support? Um, yes, I hang on to call to company of Claro El Salvador several times. Uh, what do what what do you do here when I don't have internet? And uh, did I uh, then write? Tecno o te eléctrico cables. All right. Sabes que se cayeron, la, se cayeron los cables. <laughs> cables. The cables. Cable. Electrical cables. Yes. Sí, Jacqueline, cables. muy buen trabajo. Okay. <laughs> Thank you, Jacqueline. <laughs> Very good answer. Nancy, Katia, por favor. Okay. Do you ever call this, this support? When do you do it? Yes, usually I call to teach support when the internet does not work or when I see unauthorized charges on my account payment. For this last inconvenience, I have canceled my credit cards. Very good answer, Nancy. Very complete also, thank you. All right, so we have a conversation here. Tenemos una conversación acá. Peter and Robert, we're gonna need two volunteers to read that. Como dos voluntarios. Es super corta, así que vamos a, vamos a iniciar. Moy nos ayuda leyendo Peter y Ana Luisa nos ayuda leyendo Robert, por favor. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. Has he, this is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Perfect. Very good. So we have an example of a tech support call. Tenemos el ejemplo de una llamada de soporte técnico. Así inicia, no es toda la llamada, no es toda la conversación la que tenemos ahí. Tenemos una pregunta. What is the issue with Robert's computer? ¿Cuál es el problema con la computadora de Robert? Uh, it doesn't seem to work. Correct. No parece estar trabajando. It doesn't seem to work. How does he report the problem? ¿Cómo reporta el problema? He makes a phone call. Él hace una llamada por teléfono. He makes a phone call to report the problem, right? Hay diferentes escenarios en los que se puede hacer, incluso uno a uno, right, en persona. So you're going to go into the breakout rooms right now. Van a entrar a las salas en este momento y van a crear una conversación similar a la que tienen ahí. Ok. En la que uno de ustedes es alguien de servicio al cliente o de soporte técnico y la otra persona pues está quejándose. Si hay tres participantes en la sala, pues hagan una escalación. La primera persona recibe la llamada y se la pasa a una segunda que es quien va a tomar la escalación. ¿vale? Y la otra que sea el cliente. Ok, I'm going to open the rooms. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos para que puedan iniciar. Pueden ingresar ahora. Recuerden los pasos de la, para presentar una queja. Explicar el problema, cómo me hace sentir y pedir que se solucione. Pueden ingresar a las salas.
All right, we're all back to the main session. Have we completed the task? Logramos completar la asignación? No. 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 The, the, the truth, no. <laughs> Being honest, no. All right, I'm gonna give you guys eight minutes. Le voy a dar ocho minutos. Regresamos como a las 43. A las 53. Y nos da siete minutos para que los escuchemos a ustedes cuando regresan, ¿de acuerdo? Así que las salas están abiertas a partir de este momento. Tenemos ocho minutos exactos para completar. Thanks, All right. Thanks, thanks. Perfect. Pueden ingresar ahora. Ya están abiertas las salas.
Okay, now that we're all back, let's hear room number two. Vamos a empezar escuchando la sala número dos. Tenemos a José Luis Torres y a Pedro Salazar. Los escuchamos. Good evening. Good evening. I have a problem with, with my internet. Good evening, Joseph. My name is Peter from Tech Support. How come I help you? Peter, my internet is still been working. Can you help me? Give me two minutes right now. I check your equipment online. Okay, review it, please. I have to do it too. I hope and usually, usually make it. Of course. If I doing what is humanly possible to solve your problem, please restart your computer and confirm if your internet works. <laughs> Perfect. I checking if it is working. Thank you very much, Peter. A pleasure to have served you, Joseph. Have a happy right night. Finish. Finish. Thank you, very good job. Ahorita buscamos una conversación más o menos ideal de tiempo parecida a la que estaba en pantalla. Ustedes lo hicieron bastante bien y ocuparon parte de la estructura que veíamos ahí en, la, en, la, en el manual. So thank you, very good job, room number two, José Luis en Pedro. Vamos a escuchar ahora la sala cuatro. Tenemos a Ana Luisa Espinosa y a Jacqueline Ayala. Las escuchamos. Hi. Ok. <laughs> uh, good morning. I need help. Hello. Good morning. How can I help you? Uh, with the pillow. Tell me what problem do I have with pain? Uh, the system is very low. It, um, it doesn't not generate the pain, the payment. We are sorry for the inconvenience. We recommend you uh, delete your browsing data and transfer your browser. Uh, I will train again, and if no wheels, uh, can again. Okay, perfect, very good. Finally. Finished, okay. <laughs> Thank you, very good job. Más larga. <laughs> <laughs> no, good job, Ana, Jacqueline. Thank you for the effort. Um, estamos buscando una conversación de este tamaño ahorita por el tiempo. Pero queremos ver que empiecen a ingresar ustedes a usar ese, ese tipo de estructura, right? Para reportar problemas. So very good job. Muy bien hecho. Thank you. Los escuchamos ahora a room number five. Tenemos a Moy y a Nancy Katia. Los escuchamos, por favor. Good evening. My name is Moises. This is the Visa Reporting Center. How can I help you? Good evening. My name is Katia. And I want to report an inconvenience with my credit card. With pleasure. Are you using the card within the country? No, I am now from country. Okay. Yesterday you should have reported your card. You must wait 24 hours to be able to use your credit card. Really? Okay. I go for the time to help me. Anything else I can I help you with? No, only that. Thank you for your great service. Oops, I finished the call. Finished, teacher. That's all. <laughs> Very good job. Thank you, Moy Nancy. Justo eso estamos buscando ahorita. Estructura corta, versión corta para reportar problemas. Okay. Por cuestión de tiempo no vamos a poder escuchar a la sala 7. Nos vamos a quedar acá. 
Mañana vamos a hacer este ejercicio con una versión más larga, siguiendo los tres pasos, ¿ok? Explain the problem, express how you feel about the problem, and request for action, right? Va a ser una conversación más estructurada, ¿ok? Um, vamos a quedar hasta acá. Vamos a pasar la lista. Please be ready when I call your names. Tenemos a Alexa, Sibria, Alexa Marcela Sibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you. David Inocente Munguía. Arriving Natalie Medina. Present teacher. Thank you. Arlene, thank you, Arlene Melquisede Castro. I'm here, teacher. Thank you, Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you, Henry Omar Alberto. Jacqueline Ivonne Ayala. Present teacher. Thank you, Jessica Cecilia Linares. José Daniel Castro. Present. Thank you, Jose Luis Torres. Thank you, Juan Carlos Fuentes. I am here, teacher. Thank you, Kenia Maricela Aparicio. I'm here, teacher. Thank you, Luis Humberto González. Moises Ernesto Figueroa. Present, teacher. Thank you, Nancy Katia María. Present, teacher. Thank you, Oscar Giovanni Mejiva. Present teacher. Thank you, Pedro Rigoberto Ramirez. Present teacher. Thank you, Sonia Maribel Martinez. Present teacher. Thank you, Belmin Cristian García. Present. David, thank you, eh, David Emanuel Ardón Ponce. Ok, um, el día de ahora creo que le quedaría, le tocaría quedarse a Nancy, Katia, si no me equivoco, para asesoría, todos los demás se pueden desconectar, descansen, pasen feliz noche, los veo mañana. Have a good night. Hey, good, night. good night, ladies and gentlemen. See you tomorrow. Good night, everyone. Que descansen. Good night. Feliz noche. Tomorrow. Ok, ahora sí, <ríe> que se quedan algunos, sí. se quedan ahí conectados, pero no están ahí en realidad. <ríe> Hi, how are you, Nancy? I'm fine, thank you. And you? I'm doing great, thank you. Estos 10 minutos, Nancy, son para que usted me diga si hay algún tema que quiere repasar o reforzar, o si hay algo que no, quizás no se explicó bien anteriormente y que quiera que se le clarifique, o solo para hacer comentarios en general. Uh, pues eh, suelo confundirme un poco con el presente progresivo, el presente continuo y bueno, el, sim el presente simple, eh, pues es el que cuando estamos haciendo algo en el momento, ¿verdad? Uh -huh. okay. eh, el presente eh, progresivo es cuando estamos utilizando el ING. Exacto, continuo y progresivo es el mismo y es cuando se ocupa verbo ah, to okay. be más ING. Y, y cuando utilizamos a futuro, ¿cómo se llama? Es igual, siempre expresen continuos o present progressive. La diferencia ah. es que se ocupa ese tiempo para hablar en futuro o para hablar, eh, así como ahora que veíamos, for temporary situations, right? Uh -huh. Present progressive uh -huh. for temporary. Present progressive for future. Y así. Uh -huh. mm, ah, ok. Sí, uh -huh. bueno, eso es lo que, lo que me confunde un, un, un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, por lo demás, ahí considero que, que ahí voy aprendiendo, teacher. <ríe> sí, de hecho, soy de las que mejor desempeño tiene, Nancy. Eh, Ay, muchas gracias. Participa, cada vez que participa, eh, yo evalúo. Sí, las actividades en grupo, pero yo los evalúo a ustedes, los voy midiendo su, desa su desarrollo individual, pues. 
Entonces, sí. usted es de la que mejor está participando, Nancy. Ay, que que siento yo que sí me capta rápido la gramática y le pone sí. también su, su toque personal de vocabulario. ¿no? Entonces, sí, felicitarla, es que Nancy. Sí. Gracias, porque sí, yo, yo pues eh, eh, siempre he dicho de que, de, de, bueno, de hecho, de que comencé el curso, uh -huh. de que si yo y quería aprender y avanzar más, pues tenía que participar, aunque me equivocara, perder la pena, y a veces yo sé que no pronuncio bien las cosas, pero al menos el miedo se me va quitando, y uh -huh. igual usted pues, nos va corrigiendo, entonces ahí pues eh, voy avanzando. Es <ríe> Así que, eso, que gracias. Esa, ajá, esa es la actitud correcta, Nancy. <ríe> Créeme que usted se va desenvolviendo súper bien, siga adelante, que es, le está funcionando, así que no cambia nada. La parte de la pronunciación ni siquiera se estresa que en las etapas iniciales es así. En las primeras etapas iniciales no lo conocemos todo. A medida sí. que usted se vaya exponiendo poco a poco más al idioma, escuchando series o viendo programas o escuchando música en inglés, usted va a ir agarrando pronunciación. De repente se va a dar cuenta que está identificando palabras sin, a veces sin quiera, sin tratar. Va a ir identificando uh -huh. y es, ah, se la conoce, sé cómo así ah, suena. Ok, ya le he visto escrita así suena, eso es a medida que usted se exponga más al, al idioma Nancy, pero de ahí todo bastante bien, así que felicitarla bueno, y quedan cuatro muchas clases gracias. para terminar este módulo Nancy así sí. que siga adelante, que yo siento que usted sí es de las personas que este año sí lo logran Nancy <risa> bueno, muchísimas gracias teacher bueno, que descanse, feliz noche bueno, gracias igual, feliz Bye. noche, hasta mañana